benvenuti o bentornati sul mio canale oggi andiamo a vedere un kit di montaggio Harley Benton su un modello Jazz Master com'è andata? vediamo ok cominciamo con un veloce unboxing cominciamo dal manico che è in acero con tastiera in amaranto ho accelerato per, per il vostro bene se no il video dura un'ora e mezza il corpo è in rengas è un legno che in teoria sostituisce il mogano non so che legno sia è molto più leggero comunque e poi ci sono gli accessori la battipenna con tutti i i pre cablaggi per i pick up che sono già anche loro pre cablati qui provo a dare una forma personale alla paletta c'è stato da fare devo dire la verità però è venuta abbastanza bene almeno io sono soddisfatto poi ho dato una mano di primer eh, al corpo che era già verniciato forse non era necessario ma insomma per non rischiare l'ho fatto finito questo ho dato una mano, una mano, una passata di carta vetrata, ho dato una piccola passata con una carta da 400, ecco, più che sufficiente, insomma bisogna stare leggeri in modo da rendere la superficie molto liscia. Ecco, fatto questo, eh, ho fatto la mia personale <ride> ho dipinto nel mio modo personale con la tecnica dello swirl o del eh, dipping cioè immersione ecco questo è il mio figlio che sta dando mettendo i primi colori sono dei colori appositi bisogna riempire una bacinella ma comunque ci sono molti molti video su youtube che fanno vedere la procedura io ho messo un po di colori purtroppo i miei colori erano un po vecchi e ho dovuto usarne molti molto di più perché non prendevano bene ho fatto un po di misto quello che, che mi veniva fuori facendo buon viso a cattivo gioco poi ho mescolato un po e poi finito questo bisogna cercare di immergere il corpo della chitarra molto lentamente come vedete e fare in modo che riceva tutto il colore io come dicevo prima con i colori vecchi eh, non ha preso subito tutto ho dovuto fare due passate infatti la prima era molto rossa non male però poi ne ho fatta un'altra con un po più di verde è venuto fuori <ride> questa cosa che per alcuni è un casino ma a me piace ha una sua personalità è un un casino diciamo esteticamente carino ecco a casa poi ho cominciato con le prime mani di vernice ne ho date almeno 5 ecco perché vernice alla nitro e bisogna aspettare fra una mano e l'altra che passino almeno 6 ore io ne ho fatte passare anche 9 e anche 12 fra una e l'altra perché da precedenti esperienze ho visto che insomma più asciuga meglio è qui è la paletta che ho fatto di un colore con quello che mi era rimasto il verde che comunque mi è piaciuto ecco poi anche qui una volta messa la vernice con una grana 800 ancora più fine ho dato anche qui una scarta vetrata sempre umida con acqua e sapone e stando veramente molto leggero la verniciatura era buona non aveva grosse diciamo imperfezioni però insomma sempre meglio darla ecco fatto questo poi ho dato una lucidatura con un prodotto purtroppo non ho il video però insomma è un prodotto per lucidare le chitarre che si trova facilmente in commercio il mio credo sia della Dunlop ecco no della GHS lo vedete lì a sinistra ecco qui sto cominciando il montaggio della chitarra ho già avvitato il manico 
e vabbè adesso metto i perni per il ponte di Tunomatic vanno dentro piuttosto facilmente e poi come vedremo più tardi invece quando si tratta de delle altri due fori quelli per il tail bridge tail piece eh, la faccenda si è fatta molto più complessa ecco ne parliamo dopo è stato un piccolo contrattempo vedete che ho messo due spugne per fare un po' da ammortizzatore anche se i pick up hanno le loro molle e poi eh, basta solo inserire i, i due connettori per, con, per connettere appunto i pick up con eh, il battipenna e i potenziometri una cosa veramente facilissima qui ho ancora aumentato ancora di più <ride> altrimenti stiamo qui fino a domani comunque dicevo i pick up eh, sono stati anche una piacevole sorpresa non, non ho mai avuto chitarre con il P90 ho cominciato con questa e credo non sarà l'ultima altra cosa vedo che adesso con la verniciatura e la lucidatura la chitarra ovviamente ha tutto un altro aspetto ecco, ecco si avvitano i pick up al corpo quelle due viti centrali servono a quello e comunque anche questa è un'operazione molto semplice e molto facile se non avete l'avvitatore elettrico con un cacciavite eh, si fa lo stesso magari ci si mette qualche minuto in più ma non è un problema bene adesso eh, arriva la parte veramente antipatica vedete come vanno dentro facilmente quei due perni eh, veramente troppo facilmente infatti quando ho accordato la chitarra sono usciti ecco guardate qua questo è quanto sono veramente troppo c'è troppo lasco e questa è la mia reazione bene eccola qui eh, andiamo a sentire come suona poi faremo le considerazioni finali i pro i contro e anche una piccola jam su una base musicale improvvisata al momento ok andiamo a sentire i suoni
Ok, mm, veniamo ai pro e ai contro, ovviamente a mio parere personale, eh, di questi kit Harley Benton. Parto con i contro, perché così, tanto per cambiare, di solito si parte con i pro, io parto con i contro. <ride> allora, il primo contro secondo me è mm, lo strato di vernice con cui arrivano questi kit. Eh, che mi risulti l'Harley Benton è l'unica che manda i kit con eh, già pre-verniciati, tutti gli altri mandano i kit eh, diciamo nudi come stanno con il legno grezzo che al limite ha bisogno di una piccola carteggiatura ma poca cosa, mentre in questi kit eh, se uno vuole fare una finitura tipo questa, che ho, è, questo è un kit della concorrenza, un kit del Guitar Kit Fabric e se uno vuole dare una finitura come questa con dei colori a base d'acqua deve assolutamente eh, carteggiare ma carteggiare molto bene tutto, tutto il corpo e anche il manico e la paletta dello strumento perché hanno questo strato di vernice che a mio parere non, non ha nessuna utilità, non, cioè non serve a nulla, per cui esorto la Harley Benton, anche se io non ho nessun potere, <ride> non ho i 2 milioni di iscritti che mi potrebbero dare il potere, eh, esorto a non mettere più questo strato di vernice, ecco perché sì, se, se si fa una tecnica come quella che ho usato io, diciamo non ha nessuna importanza, ma se appunto si vuole usare un'altra tecnica bisogna veramente sudare sette camicie ecco poi eh, vabbè un contro diciamo di, 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 di poca importanza è anche la scelta dei legni eh, il manico senz'altro va bene non, non è un problema la tastiera in amaranto è più che dignitosa diciamo il manico va bene, ho trovato manici molto peggiori ma il manico va bene il corpo è molto leggero il Rengas è un legno che sinceramente non conosco non so se abbia le caratteristiche del Mogano o cosa ma ad esempio questo kit che costa effettivamente quasi 100 euro in più però ha corpo in Mogano e manico in acero e tastiera in palissandro cioè è tutta un'altra cosa e tolto detto questo comunque questi legni suonano non è un problema la chitarra come avete sentito suona suona bene e, però ecco non capisco la scelta di questo legno rengas <ride> ecco altro grosso contro secondo me sono l'elettronica che è veramente veramente basica ecco i pick up sono dignitosi non, sì, non ho nulla da dire sui pick up suonano abbastanza bene Io non avevo nessuna chitarra con il p90 ho cominciato con questa e sono contento hanno un buon un bel suono potenziometri sono veramente i minimi termici te, termici <ride> i minimi termini hanno sì sono dei mini pots eh, veramente economici lo stesso dicasi del selettore e lo stesso vale per le meccaniche che hanno abbastanza difficoltà a mantenere l'accordatura e senz'altro è una delle prime cose da cambiare si trovano meccaniche di buon livello economiche un po' dappertutto ecco altra, altri contro sinceramente non ne trovo vabbè tengo a ricordare che questo kit costa meno di 100 euro ecco, con 100 euro fino a pochi anni fa non si comprava praticamente nulla e se si comprava qualcosa su quel prezzo lì era senz'altro inferiore qualitativamente a questi kit pur uscendo dalla fabbrica ecco mai mettersi di domenica in orario di messa a fare video perché suonano le campane adesso ho dato un piccolo taglio <ride> ehm, finito con i contro andiamo con i pro i pro valgono molto 
e senz'altro la facilità di assemblaggio la facilità se uno volesse tenersi il kit così come arriva ma vedo che pochi lo fanno e quei pochi che lo fanno dopo un po' in ogni caso lo personalizzano perché una delle logiche di queste cose è appunto personalizzare il kit in modo da avere una chitarra che nessun altro ha come le mie ovviamente <ride> quelle che ho fatto io anche l'altro kit che ho della Harley Bento un kit di modello GST al quale appunto al, al di là di tutto ho cambiato i pick up adesso ne manca uno perché l'ho messo su un'altra chitarra sono dei pick up Tone Rider il ponte è un Music Lily molto buono e le meccaniche sono autobloccanti Harley Benton che con insomma, 40 euro ci comprano e vanno benissimo eh, la facilità dicevo di montaggio e il suono il suono veramente più che dignitoso un suono anche nell'altro kit che ho avuto il suono di base non era male poi se uno vuole appunto spenderci dietro altri 100-150 euro lo può prendere dei pick up buoni delle meccaniche buone e dei potenziometri buoni insomma non si va oltre quella spesa secondo me poi alla fine con una spesa totale di 200-250 euro si ha uno strumento che se la batte con strumenti eh, di altro livello anche sì, di, di fabbrica diciamo ecco. ecco ultimo pro è il costo il costo è veramente poco eh, penso sia uno dei, dei, dei costi più bassi tra le varie case che fanno mh, appunto kit di montaggio <coughs> va bene le altre case ti danno il mogano ti danno l'acero ti danno la tastiera in palissandro però le paghi ovvi ovviamente io personalmente se mi dessero il corpo in mogano 50 euro in più degli do volentieri però vabbè sono politiche che fa la Harley Benton si vede che a loro va bene così ecco l'unica cosa che veramente mi fastidisce è quello strato di vernice che continuano a mettere ma speriamo che prima o poi lo tolgano ecco <ride> va bene eh, per il momento mh, finiamo qui altri kit non ne ho in programma però non si sa mai perché anche con il primo avevo deciso di non prenderne più poi questo challenge che fanno su Toman mi ha spinto a prenderlo e sono contento, sono contento, questo kit resterà con me senza problemi, magari un giorno cambierò il pick up, o le, beh senz'altro le meccaniche le cambierò, mm, ecco sono contento, ecco una cosa che dimenticavo che avete visto nel video, questa cosa dei, dei buchi troppo larghi, ehm, ho già visto un paio di video dove c'è questo problema io non lo so per fare due buchi cosa ci voglia ma eh, anche per me io ho risolto mettendo degli stuzzicadenti attaccati con eh, appunto una colla vinilica e poi ci ho battuto dentro i perni eh, sì, si risolve voglio dire però è una cosa che secca parecchio ecco Vabbè, perdoniamo tutto sempre in base al costo. <ride> ok, finiamo qua. Ricordo a voi, se siete arrivati fino a qui, di iscrivervi al mio canale, se già non siete iscritti. E ci vediamo alla prossima. Ciao!